আমি এখনো সঙ্গীতকে খবরটা দিইনি সঙ্গীত বেরোক আমি বলেছি যে তুমি বেরিয়ে আমাকে একটা ফোন করবে ফোন করুক তখনই আমি এই খবরটা সঙ্গীতকে দেব আসছে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে ও এলেই আমি ওকে খবরটা দেবো গুড মর্নিং সবাইকে ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল হাজেন্ড ভার্সেস ওয়াইফ আজকে একটা নতুন প্রচেষ্টা আমি অনেক দিন ধরে সঙ্গীতকে বলছি যে চলো আমরা ডেলি ব্লগ করা শুরু করি বা সঙ্গীত কোনোভাবেই রাজি হয় না ওর বক্তব্য যদি পরবর্তীকালে গিয়ে যদি ধরে রাখতে না পারি যদি সময়ের অভাব হয় যদি এডিট করতে না পারি বাট আমি বলি যে কোনো কাজ করবার আগে এত না ভেবে কাজটার প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত তারপর আমার মনে হয় সেটা যদি ডেফিনেটলি প্রচেষ্টা তো আছে এবং সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ভগবান সাথে থাকলে ঠিক হবে তো এখন বাজে হচ্ছে সকাল সাড়ে আটটা সঙ্গীত একটু সকালেই বেরিয়ে গেছে এবং সঙ্গীতের অ্যাবসেন্সেই বলতে পারো আমি আজকে এই ব্লগটা শুরু করলাম মানে ভিডিও করাটা শুরু করলাম সঙ্গীত বাড়িতে ফিরবে মানে বাড়িতে ফিরতে ফিরতেও যথেষ্ট সন্ধে হবে আমি আজকে পুরো দিন সারা দিন কি করছি এবং আমাদের এই ডেলি ব্লগ আমি শ্যুট করব তারপরে সঙ্গীতেরকে দেখাবো সঙ্গীতের যদি মনে হয় যে চলো এটা এডিট করা যায় এরকম কিছু একটা আপলোড করা যায় যদিও আমার পুরো মানে ব্লগটা বা পুরো ভিডিওগুলো দেখার পরে ও যদি মানে সাহস আসে যে ঠিক আছে চলো ডেলি ব্লগ করা শুরু করি তবেই হবে আমি কিন্তু এখনো জানি না আমি ভিডিও করাটা শুরু করেছি আমি এখনো জানি না আমার এই ভিডিওটা আপলোড হবে কি না মানে সঙ্গীত এই ভিডিওটা আমার আপলোড করতে দেবে কি দেবে না সেটা কিন্তু আমি এখনো জানি না বাট আমি আজকে সারা দিনের ভিডিও তোমাদের সামনে আমি তুলে ধরব তারপর দেখা যাক কি হয় আমি ব্রেকফাস্টও করিনি চাও খাইনি আর সঙ্গীত অলরেডি এই যে মেথি মৌরির জল এটা আমাদের প্রত্যেক দিন রাতের একটা কাজ বলতে পারো যেটা ভিজিয়ে রাখি তো সঙ্গীত এটা খেয়ে বেরিয়ে গেছে সো এখন আমি ভাবছি যে আগে আমি একটু চা বানাবো চা বানিয়ে আমি খাবো प्रैक्टिस दरजा बंद कर लगभग अद्भुत कांड हो আমার বাড়িতে মানে আমার অ্যাবসেন্সে বলো বা আমি থাকলেও বলো যে সমস্ত কিছু কাজ আমার সামলে দেয় টুম্পা সে কালকে বলেছে যে দিদি আজকে দাঁত তুলবেও তাইও আজকে আসতে পারবে না স্বাভাবিক আমাদেরও শরীর অসুস্থ হয় আমাদেরও শরীর খারাপ হয় তো ওদেরটাও দেখতে হয় কিন্তু আমার আবার আরেকটা জিনিস হয় কিন্তু সঙ্গীত আমাকে বলে যে একটা দিন যখন ও আসবে না বলেছে অত ঘর দর মোছামুছি করতে হবে না বা বাসন যেটুকু লাগবে সেটুকু নিয়ে কাজ চালিয়ে দাও অদ্ভুতভাবে এটা হয়তো যাই না সব সবারই হয় আমি বিয়ের আগে হলে যখন আমি একা থাকতাম তো তখন ফাইন চলো আমি এভাবে করে নিতে পারতাম কিন্তু বিয়ের পরে আমি মনে হয় একটু বেশি পিটপিটে হয়ে গেছি মানে হয়ে গেছি আমি এটা বুঝি ওই মা টাইপ মানে মায়ের মতো মানে হয় না একটা কথা খুব সত্যি যে একটা মেয়ের বিয়ে হলে বিয়ে হওয়ার পরে হয়তো সেই মেয়েটা মাকে বেশি ফিল করে আরও বেশি ফিল করে তার মানে যখন একটা সন্তান হয় কিছু অভ্যেস কিছু কিছু আদত মনে হয় যে হ্যাঁ এটা তো মা করতো আমিও ঠিক এরকম করছি তো যাই হোক এত কথা বলার কারণ এটাই যে আজকে আমি ফার্স্ট ব্লগ করা ভিডিও বানানো শুরু করলাম আমি টেবিলটাকে খোলার চেষ্টা করছি বাবা আমি ফার্স্ট ব্লগ করা শুরু করলাম কিন্তু আজকে আমার বাড়িতে টুম্পা আসবে না তো আমাকেই আজকে সব বাসন মাজতে হবে ঘর মুছতে হবে বাট এইটা আমি ডেলি ব্লগে আমি দেখাতে পারবো না মানে আমি এই ভিডিওটা আমি দেখাতে পারবো না খুব এম্বারেসিং লাগবে তাহলে এমনিতেই আমার একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে আমার এমনি সংসারের কাজ করতে ভালো লাগে না সেটা ডেফিনেটলি নয় আমি তো বললাম যে আমি খুব পিটপিটে আছি যে আমি সঙ্গীত আমাকে বলে যে রেখে দাও ছেড়ে দাও কিন্তু আমি করে নেব 
আমি বাসন ফেলে রাখবো না ঘর দরও মুছবো এরকম নয় যে একদিন ঘর না মুছলে কি হবে বাড়ি যখন আছি শুটিং এ থাকলে আমি আলাদা বাড়ি যখন আছি আমি ঘর মুছবো কিন্তু ওই বাসন মাজা ঘর মোছাটা মন থেকে ঠিক ভালো লাগে না অন্যান্য কাজ ঘর গোছানো বা একটু কিছু রান্না করা নতুন ডিশ বানানো সেগুলো ভালো লাগে দুটো বিষয় আমার প্রচন্ড অপছন্দ সেটা হচ্ছে এক বাসন মাজা আর দুই হচ্ছে ঘর মোছা তো ওটা আমি ডেফিনেটলি ভিডিওতেও দেখাবো না তো আমার চাটা তৈরি হয়ে গেছে যা যা যাবতীয় কাজ আছে সব কাজ মিটিয়ে নেব এবং তারপর আমি আমার ব্রেকফাস্টটা করব এখন আমি ব্রেকফাস্ট করব না দুপুর দেড়টা বেজে গেল আমি একেবারে স্নান সেরে নিলাম কারণ আমি সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে পুরো অবস্থা আমার খারাপ হয়ে গেছিল আর আমরা যারা প্রত্যেকদিন বাড়িতে থাকি না এটা সবার ক্ষেত্রেই হয় একটা কাজ করতে গেলে একের পর এক কাজ বেড়ে যায় আর আমাদের যারা হেল্পিং হ্যান্ড যারা থাকে যারা আসে তো তারা আমাদের সাথে তো আরও তিন চারটে বাড়ি কাজ করে তো তাদের পক্ষে অবশ্যই তাদের একটা তারাও থাকে তার জন্য তারা অত সময় ধরে সব কিছু নিট অ্যান্ড ক্লিন হয় না হয়ে ওঠে না এটা বোঝা যায় তো তার জন্য আমি আজকে আমার কিচেনটা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করলাম করার পরে আমি ব্রেকফাস্ট করিনি ব্রেকফাস্ট করিনি বলবো না মানে আমি একটা বাউলি খেয়ে নিয়েছি বাউলিটা সত্যি বলছি আমার ব্রেকফাস্ট খুব হেভি না হলে আমার খুব খিদে পেয়ে যায় একটা বাউলি খেয়ে আমার প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে আমার স্নান যেহেতু হয়েছে গেছে স্নান হয়ে গেলে তো আরো বেশি খিদে পায় তো তার জন্য আমি আগে লাঞ্চটা করি হ্যাঁ এই গরমে এর থেকে আর ভালো লাঞ্চ কিছু হতেই পারে না দই চিড়ে কলা আর খেজুর এর থেকে ভালো লাঞ্চ তো হতেই পারে না আমার খুব ফেভারিট এটা এটাই হচ্ছে মুশকিল এই যে ব্লগ প্রথম করার সময় যে ফোনটা কোথায় রাখবো আমি বুঝতে পারছি না যাই হোক আমি লাঞ্চটা করে নিই লাঞ্চ করার পরে বাড়িতে থাকলে প্রচন্ড ঘুম পায় কিন্তু আমি এটাকে প্রশ্রয় দিই না বাট আমি এখন কি করবো বুঝতে পারছি না কিন্তু এখানে আমার প্রচুর জামা কাপড় আছে যেগুলো পাঠ করতে হবে তো আমি ভাবছি যে চুপচাপ আমি এই জামা কাপড়গুলো পাঠ করে ফেলি আর সাথে যদি নেটফ্লিক্সে কোনো সিরিজ থাকে বা মুভি থাকে দেখতে দেখতে এভাবে জামা কাপড় পাঠ করতে করতে দুপুরটা কেটে যাবে আর ঘুমটাকে অ্যাভয়েড করা যাবে আমি ভাবছি সেটাই করে ফেলি চারটে সাঁত্রিশ বাজে আর ওই দিকটা পুরো মেঘ করে এসছে একদম কালো হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে বৃষ্টি আসবে এখান থেকে জামাটা আর এই টাবেলটা তাহলে তুলে নিই যদি বৃষ্টি এসে যায় ঝড় উঠে যায় তাহলে আমি আর টাইম পাবো না এই গাছটা একটু জলের দরকারও ছিল আমার ভালোই হবে বৃষ্টি এলে বৃষ্টির জলে এই গাছটা জল পেয়ে যাবে এটাকে শিফট করে রাখি এই তো জাস্ট হাওয়াটা দিচ্ছে আর ঝড়টা উঠেছে বলতে না বলতে বলতে না বলতেই ঝড়টা উঠেছে দৌড়ে দৌড়ে বাড়িতে যাচ্ছে এখন ছটা তিরিশ ঝড় উঠেছিল বাট বৃষ্টি হয়নি কিন্তু ঝড় ওঠার ফলে এখানে আমার বারান্দাটা পুরো বালি কিচকিচ করছিল যার জন্য আমি ধুয়ে দিলাম আর আজকে আমি সকালেই বলেছি সব ধুয়েছি তার জন্য যেহেতু আবার বালি হয়েছে বলে আমি আবার বালি ধুয়েছি এ বাবা ওদিকে আমি কফি করব বলে দুধ চাপিয়ে এসছি না ঠিক আছে থ্যাংক গো আপনি দাঁড়িয়ে থাকি তা সত্ত্বেও এই ঘটনা ঘটে যায় সকালের মতো বিকেলেরও কফিটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট আর বাড়িতে থাকলে এই জায়গাটা ছাড়া মানে আমি আমার ব্যালকানি এই দিকটা ছাড়া কোথাও বসে কফি খাই না বারণ আছে এই মধুমালতি গাছটা প্রথমে ছাদে ছিল এবারে হয়েছে কি ছাদে এত রোদ সেই রোদে গাছটা প্রায় মানে মরেই যাচ্ছিল তারপর একে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ব্যালকানিতে সঙ্গীত অপারেশন করেছে সব যে শুকনো শুকনো পাতা ছিল সেগুলো সব কেটে দিয়ে সুন্দর করে এখন কি সুন্দর থুথু থুথু বেশ ভালো ফুল হয়েছে আমার ঘরের গাছের সমস্ত দায়িত্বে সঙ্গীত 
মানে এই দিকে আমাকে একদমই নজর দিতে হয় না এবং ও খুব ভালো রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে গাছ খুবই অল্প গাছ আছে আমার তো ফ্ল্যাটটাই বুঝতে পেরে গেছো যারা এতক্ষণ আমার ভিডিওটা দেখছো যে আমার ফ্ল্যাটটাই খুবই ছোট তো এই ছোট জায়গার মধ্যে যেটুকু গাছ রাখা যায় সেটুকু গাছ আছে এ বাবা কথা বলতে বলতে আমার কফিটা ঠান্ডা হয়ে যাবে সঙ্গীত চাটা খুব ভালো বানায় আমি চা মানে দুধ চা বানাতে অতটা পটু নেই তার জন্য আমার এই ইনস্ট্যান্ট কফি মাঠে কিছু জিনিস অর্ডার দিয়েছি এক্ষুনি এসে যাবে দেখি সঙ্গীত আসার আগে আগে ওকে করে খাওয়াতে পারি কিনা একটু আগে সঙ্গীতের সাথে কথা হলো সঙ্গীত এখনো বেরোয়নি তাই আমি এখনো সঙ্গীতকে খবরটা দিইনি সঙ্গীত বেরোক আমি বলেছি যে তুমি বেরিয়ে আমাকে একটা ফোন করবে ফোন করুক তখনই আমি এই খবরটা সঙ্গীতকে দেবো ইনস্টামার্ট থেকে আমার সব জিনিসগুলো চলে এসেছে এবার আমি একটু স্ন্যাক্সটা তৈরি করব এবার সঙ্গীত যখন আসবে তখন একেবারে ডিনার করবে কি না বা স্ন্যাক্স খাওয়ার মতো সময় থাকবে কিনা আমি জানি না বাট আমি করে রাখি যদি অল্প একটু ট্রাই করে তো ট্রাই করবে আমি একটা তরমুজ অর্ডার দিয়েছি যেটা আমার স্ন্যাক্সে লাগবে আজকে পোহাটা বানাতে ক্যাপসিকাম এটাও লাগবে গাজর সবগুলোই লাগবে সব আমি গাজর টমেটো পেঁয়াজ ক্যাপসিকাম শশা সব আমি কেটে কুচি কুচি করে নিয়েছি ক্যাপসিকামটা একটু কম কেটেছি কারণ সঙ্গীত বেশি খায় না একটা গরম হয়ে গেছে আমি অল্প করেই করবো আজকে আমি অল্প করে সঙ্গীত আসছে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে ও এলেই আমি ওকে খবরটা দেবো যে আজ থেকে স্টার্ট হয়ে গেল আমাদের ডেলি ব্লগ কারণ ওর আর আমার দুজনেরই ইচ্ছে ছিল যে আমাদের ওয়ানকে সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেলে আমরা ডেলি ব্লগ বানানো শুরু করে দেবো সো ভিডিওটা অন থাকবে আমি ওর রিয়াকশান দেবো হ্যাঁ হ্যাঁ আসছি 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 ভিডিও অন আছে আসো আসো এসো ওখানে লাইটটা ভালো নেই এখানে এসো না এই ওগুলো রাখ আগে রাখো ওগুলো তুমি ডাকছি তো এসো তোমাকে আমি ভিডিও অন করি আমি তোমাকে একটা একটা খবর দিতে চাই কি খবর মনে হয় করো তা আমি খারাপ খবর হলে এরকমভাবে দাঁত বের করতে করতে দেবো মিষ্টি আনলে তো হতো এক সেকেন্ড কাকে ফোন করছো হ্যালো কি খবর মানে ভেবেছি আমাদের বাড়ছে কি মানে বাড়িতে তোমার বাড়িতে ফোন করলাম 
শেষ করছি যদি সব ঠিক থাকে আজকে যদি সঙ্গীত আমাকে পারফেক্টলি এডিট করে দিতে পারে তাহলে কালকে নিশ্চয়ই তোমার প্লিজ প্রে করো দেখানোর <laughs> যারা যারা জানে না তাদেরকে জানিয়ে দাও যে হাজবেন্ড ভার্সেস ওয়াইফ মাটি নেমে পড়েছে ডেলি ব্লগ করতে একদম